அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் டென் சிபிஎஸ்இ சயின்ஸில் சாப்டர் செவன் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் வீடியோ ஆல்ரெடி பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் பிளான்ஸ் ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் வந்து அனிமல்ஸில் நர்வஸ் சிஸ்டம் பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அனிமல்ஸில் இருக்க மாதிரி நர்வஸ் சிஸ்டமோ இல்லை மசில்ஸோ வந்து பிளான்ஸில் கிடையாது ஆனாலும் பிளான்ஸில் வந்து ரெண்டு விதமான அசைவுகள் இருக்குது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸு ஒன்று டிபெண்ட் ஆன் க்ரோத் இண்டிபெண்ட் ஆன் க்ரோத் அதாவது வளர்ச்சியை சார்ந்த சில அசைவுகள் இருக்கும் வளர்ச்சி சாராத சில அசைவுகள் இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம விதைகளை வந்து விதைச்சோன்னா அது வந்து ஜெர்மினேட் ஆகி அது வந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும் அது வந்து அதுல இருந்து ஸ்டெம்ஸ் வந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மூமெண்ட் வந்து டிபெண்ட் ஆன் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது வளர்ச்சினால வர அசைவு இதுவே நம்ம வந்து ஒரு தொட்டாச்சு நீங்கி மரம் அதாவது டச் மீ நாட் பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து தொட்டோம்னா உடனே அதோட லீவ்ஸ் வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் லீவ்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அதை நம்ம தொட்டோன்னா அது எப்படி சுருங்கிடுது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மூமெண்ட் வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது வந்து வளர்ச்சினால வர அசைவுகள் கிடையாது இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலை ஸோ இந்த டச் மீ நாட் பிளான்ட் அதாவது இந்த தொட்டாச்சு நீங்கி மரத்தை வந்து நம்ம தொட்ட உடனே அந்த இலைகள் வந்து முடியுது இல்லையா ஸோ நம்ம தொட்டுட்டோம் அப்படின்ற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எப்படியும் அந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து கம்யூனிகேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அர்த்தம் ஸோ இந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து எந்த நர்வஸ் சிஸ்டமோ டிஷ்யூஸோ கிடையாது எந்த ஸ்பெஷல் டிஷ்யூஸ் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிளான்ஸ்ல இல்லை ஆனால் இந்த பிளான்ட்டுக்கு எப்படி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிளான்ட்ல வந்து சில செல்ஸ் இருக்கு அந்த செல்ஸ் வந்து அதோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது அது நம்ம தொட்டோம்னா அந்த செல்ஸோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதனால தான் இந்த மூமெண்ட் வந்து நடக்குது பட் நம்ம அனிமல்ஸ்ல பார்த்த மாதிரி இதுல எந்த கான்ட்ராக்டல் ப்ரோட்டீன்ஸும் கிடையாது மசிலோட சைஸையோ இல்ல ஷேப்பையோ அரேஞ்ச்மெண்டையோ சேஞ்ச் பண்றதுக்கு பிளான் செல்ஸ்ல வந்து எப்படி இந்த சேஞ்ச் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த செல்ஸ்ல இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் அதில் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையோ இல்லை கம்மியாக இருக்கிறதுனாலையோ தான் இந்த செல்ஸை வந்து ஷேப் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து அந்த செல்ஸில் வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது வந்து ஸ்வெல் ஆகிடும் அதாவது உபி போயிருக்கும் இதுவே வந்து கம்மியாயிடுச்சுன்னா அது சுருங்கிடும் அதனால தான் நமக்கு அந்த மூமெண்ட் வந்து தெரியுது மூமெண்ட் டியூ டு க்ரோத் பட்டாணி செடிகள்லாம் பார்த்தோன்னா செம்ஸ் மாதிரி மெலிசா ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து டென்ட்ரில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து சென்சிட்டிவ் டு டச் அதாவது நம்ம தொட்டாலே அதுக்கு வந்து அந்த அது அதாவது சென்ஸ் பண்ண முடியும் அதாவது அது பக்கத்தில் ஏதாவது குச்சியோ கம்போ இருந்ததுன்னா அது போய் அது டச் பண்ணதோ அதால் சென்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த குச்சியை சுற்றி வந்து அது வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி அது எதனால வளருது அப்படின்னா அது அந்த பிளான்ட் வந்து நிற்கிறதுக்காக ஒரு சப்போர்ட் தேவை அதனால வந்து அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை வந்து சுற்றி வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை பார்க்கும்போது அந்த பிளான்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் வந்து வளர்ற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நமக்கு அது ஒரு தனியான மூமெண்ட் மாதிரி நமக்கு தெரியும் இது மட்டும் இல்லாமல் பிளான்ஸ் வந்து என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் பொறுத்து வளருது அதாவது லைட் இல்லைன்னா கிராவிட்டி பொறுத்து வளரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து டிராஃபிக் டிரெக்ஷனல் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டிராஃபிக் டிரெக்ஷனல் மூமெண்ட்ஸ் லைட்டுக்கு டுவேர்ட்ஸ் ஆகோ இல்லை அவே ஆவோ இருக்கலாம் இல்லை கிராவிட்டிக்கு டுவேர்ட்ஸ் இல்லைனா அவேவா இருக்கலாம் அதாவது ஃபோட்டோட்ராஃபிக் மூமெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா இப்போ பிளான்ட் வந்து வச்சுருக்கோன்னா லைட் எந்த பக்கத்துலேருந்து வருதோ அந்த பக்கத்தில் தான் வந்து ஷூட் வளரும் அதாவது ஸ்டெம் பார்ட் வந்து அந்த பக்கமாக வளரும் இதுவே ரூட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைட் எங்க இல்லையோ அது பக்கமா தான் வளரும் இல்லைன்னா லைட் எங்க இருக்கோ அதுல இருந்து அவேவா வளருது அதுல இருந்து ஆப்போசிட் சைட்ல தான் வளருது ஜியோட்ராபிக் மூமெண்ட் பார்த்தோம்னா ஷூட்ஸ் வந்து எப்பவுமே கிராவிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டா வளரும் கிராவிட்டி இப்போ வந்து நிலத்துல இருக்குன்னா அதுக்கு அகெயின்ஸ்ட் அதாவது ஆகாயத்தை நோக்கி வளருது இதுவே வந்து ரூட்ஸ் பார்த்தோம்னா கிராவிட்டி எங்க இருக்கோ அதை நோக்கி வளரும் மூமெண்ட் டியூ டு க்ரோத் பிளான்ஸ் வந்து கெமிக்கல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி கூட வளரும் இதை வந்து நம்ம கீமோட்ராஃபிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போலன் டியூப் அதாவது ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் போது ஃப்ளவர்ஸில் போலன்ஸ்லேருந்து போலன் டியூப் வரும் அந்த போலன் டியூப் வந்து ஓவியல்ஸை நோக்கி தான் வளரும் இது எதனாலனா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அ கெமிக்கல் அதில் வந்து இருக்கிறதுனால இந்த கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸை வந்து நம்ம கீமோட்ராஃபிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கைண்ட் ஆ
ஸோ ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து ஒரு தூண்டுதலுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னா அர்த்தம் ஸோ இந்த ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் கிரியேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் பட் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ்லேயும் சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அது என்ன லிமிட்டேஷன்ஸ்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ்னா என்ன அது எங்கே கிரியேட் ஆகுது எப்படி ட்ராவல் ஆகுது எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் வந்து நர்வஸ் டிஷ்யூவில் மட்டும்தான் நடக்குது அதாவது நர்வஸ் டிஷ்யூவில் கனெக்ட் ஆகிருக்க செல்ஸில் மட்டும்தான் அது வந்து ரீச் ஆகுது நியூரான்ஸில் மட்டும்தானே அது பாஸ் ஆகுது ஆனால் மற்ற செல்ஸ்க்கு அது ரீச் ஆகலை ஸோ இது ஒரு டிராபேக் இதில் அதே மாதிரி ஒரு செல் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து மற்ற செல்ஸ்க்கு வந்து பாஸ் பண்ணும் போது அந்த செல் வந்து திருப்பி கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் இன்னொரு நியூ இம்பல்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா அதோட மெக்கானிசம் திருப்பி ரீசெட் ஆகி பழையபடி வந்ததுக்கப்புறம் தான் அது இன்னொரு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுவும் ஒரு டிராபேக்கு ஸோ இதுக்காக மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் அதாவது பெரிய பெரிய உயிரினங்கள்லாம் இன்னொரு ஒரு மெத்தட் வந்து அதாவது இன்னொரு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து கைவசம் இருக்கும் அதை தான் கெமிக்கல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கெமிக்கல்ஸ் மூலியமாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ஸோ கெமிக்கல் கம்யூனிகேஷன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் தவிர்த்து சில கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸும் நம்ம பாடியில் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் மூலியமாக கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு செல்லேருந்து இன்னொரு செல் பாஸ் ஆகுது இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஒரு செல்லேருந்து இன்னொரு செல்க்கு டிஃப்யூஸ் ஆகுது அது மூலியமா கம்யூனிகேஷன் பாஸ் ஆகுது இந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஒரு செல்லில் இருந்து சிந்தசைஸ் ஆகி வெளியே ரிலீஸ் ஆகும் போது மற்ற செல்ஸோட சர்ஃபேஸ்ல இதுக்காக ஸ்பெஷலா மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த கெமிக்கல்ஸை வந்து அது டிடெக்ட் பண்ணி அது ரிசீவ் பண்ணிட்டு திருப்பியும் அதை வந்து மற்ற செல்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஆனா எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் மாதிரி இது ரொம்ப ஃபாஸ்டா நடக்காது இருந்தாலும் இது வந்து எல்லா செல்க்கும் போய் ரீச் ஆகும் அதாவது நம்ம பாடியில இருக்கிற ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல்க்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து போய் கனெக்ட் ஆகும் இந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் நம்ம ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஹார்மோன்ஸ்னா என்னன்னு பாக்கலாம் ஹார்மோன்ஸ்ன்றது வந்து பெரிய பெரிய உயிரினங்கள்ல இருக்கிற ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இதுவும் வந்து கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ்ல இருக்கு பிளான்ஸ்லயும் சரி அனிமல்ஸ்லயும் சரி பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் ஒரு தனித்தனி ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும் அதாவது க்ரோத்க்கு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அதே மாதிரி அது எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடியதுக்கான ஹார்மோன்ஸ் இது மாதிரி ஒன்றுனத்துக்கும் தனித்தனியாக இருக்கு ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அங்கே இல்லாமல் வேற ஒரு பிளேஸ்க்கு போய் ஈஸியாக வந்து அதால் ஆக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஈஸியாக டிஃப்யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல்ஸ் பிளான்ஸ்ல இருக்க ஹார்மோன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் பிளான்ஸ் வந்து லைட்டை டிடெக்ட் பண்ணும் போது அந்த பிளான்ட்ல இருக்கிற டிப்ஸ்ல வந்துட்டு ஆக்சின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதோட ஷூட் டிப்ஸ்ல வந்து ஆக்சின் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஆக்சினோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா அது வந்து பிளான்ட் வந்து பெருசா வளர்றதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு செல்ஸ் வந்து குரோ ஆகுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ எந்த பக்கத்துல வந்து லைட் வருதோ இப்போ வந்து இந்த பிளான்ட் வந்து இந்த சை இந்த பிளான்ட்டுக்கு இந்த இந்த ரைட் சைட்ல இருந்து லைட் வருது ஸோ இந்த ஆக்சின் வந்து அதோட ஷூட் டிப்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா அது வந்து லெஃப்ட் சைட்ல வந்து டிஃபியூஸ் ஆயிரும் அதாவது லைட் எந்த பக்கம் வருதோ அது இல்லாம அதுக்கு எதிர்ப்புறமா அது டிஃபியூஸ் ஆகி வந்துடும் ஸோ எந்த பக்கம் ஷேடு இருக்கோ அந்த பக்கம் நிறைய ஆக்சின் இருக்கும் ஸோ நிறைய ஆக்சின் எங்க இருக்கோ அந்த பக்கம் வளர்ச்சி இருக்கும் அதாவது லைட் பக்கம் தான் வந்து நமக்கு பிளான்ட் வளர்ந்து வளைகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஆக்சுவலா குரோத் வந்து எந்த பக்கம் ஷேடு இருக்கும் அந்த பக்கம் தான் வளரும் அதனால இந்த பிளான்ட் வந்து இந்த சைடு நிறைய வளர்றதுனால அப்படி வளைஞ்ச மாதிரி லைட் பக்கம் வளைஞ்ச மாதிரி நமக்கு தெரியுது நெக்ஸ்ட் ஜிப்ரலின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்கு பிளான்ட்ல இதுவும் ஆக்சின் மாதிரி தான் பிளான்ட்டோட குரோத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நெக்ஸ்ட் சைட்டோகைனன்ஸ் இதுவும் ஒரு ஹார்மோன் இது வந்து செல் டிவிஷனை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது அதாவது பிளான்ட்ல இருக்கிற செல்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகி
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எஸ்விஎம் எடிஃபிகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ